Et salut tout le monde, ici Alban Gaze Gaming, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme on peut le voir à l'écran, ça va consister, Thomas, la protection ardente. Donc je vais vous expliquer tout simplement comment fonctionne ce personnage Thomas. Et avant d'entrer en plus en détail donc, et ses donc de ses fonctions au sein de votre équipe, je vais vous dire que, en fait, si vous jouez à Genshin Impact, il y a la fonctionnalité donc, des escapades que vous pouvez... Et donc avec cette fonctionnalité, vous aviez donc, euh, enfin, vous pouviez le débloquer. Donc en fait, qu'est-ce que c'est les escapades Puisque sur Genshin Impact, quand vous arrivez au rang d'aventure 26, donc le, les rangs d'aventure, le niveau de votre progression du jeu qui peuvent être augmentés par les quêtes quotidiennes qui, sont, qui peuvent être difficiles en fonction de la région dans laquelle vous êtes, donc la première région c'est Monsat, ensuite il y a l'IUE et enfin il y a Touma. Donc ça peut être assez compliqué. Et donc ça va, c'est quête quotidienne pour vous permettre d'augmenter vos rangs d'aventure. Vous avez aussi les donjons de Genshin Impact, aussi les histoires principales de Genshin Impact. Et donc dans les quêtes d'histoire qui sont débloquées au niveau 26, donc pour raconter un petit peu, donc comme son nom l'indique, l'histoire des différents personnages de Genshin Impact. Et donc les escapades ce sont pour les personnages 4 étoiles. Et donc du coup pour débloquer ces escapades il vous faut deux clés légendaires qui sont débloquées en faisant 8 missions quotidiennes. Donc ces fameuses missions quotidiennes. Et donc il y a diverses fins pour chaque escapade. Vous pouvez débloquer 120 primogènes plus quelques petits succès des fins débloquées. Et dans la quête d'escapade de Thomas on avait la possibilité donc de le débloquer. Et donc là, on va voir la vidéo de présentation de ce personnage. Donc c'est donc quand on l'avait débloqué, on a beaucoup d'informations que je vais vous communiquer dans cette vidéo. Les seules les informations qu'on n'a pas, c'est bah, ces matériaux pour son élévation. Parce qu'à chaque personnage, pour faire leurs élévations, donc on a besoin de certains matériaux. Les matériaux d'amélioration d'aptitude, donc pour augmenter les capacités disponibles pour les personnages et un certain niveau d'aptitude donc il va falloir affronter donc un, un boss hebdomadaire donc un, un monstre donc qui peuvent qu'on peut affronter donc tous les donc toutes les semaines et où selon dépendant et où donc euh, et on peut avoir on pourra avoir un de ces matériaux ainsi que d'autres artefacts donc je vous ai dit sur ma vidéo de Tao, c'est pour augmenter les capacités de vos personnages. Et donc du coup voilà, j'ai assez parlé, on peut se lancer sur la vidéo. The way I see it, housekeeping is a unique skill set. Cleaning, cooking and vending are among my greatest strengths. I'm not from Inazuma originally. I took a boat all the way here from Mondstadt. These humans are definitely more particular about etiquette than Mondstadters. On that note, if you ever want my lady's opinion, you may have to coax it out of her. She's so polite, she doesn't always speak her mind. People whose attention is always focused on other people's weaknesses tend to expose their own weaknesses pretty easily. <laughs> Voilà, en fait, on a une histoire qui est assez sympa. Son est sa petite histoire. Je parlais de Mademoiselle. Donc, c'est de Camille Satoyaka. Dont là, je pense qu'il y a de très fortes chances que la semaine de la rentrée, donc, on fasse une petite vidéo. La première d'un nouveau concept de guide de personnage. Et donc, là, ce n'est pas le sujet. Nous avons parlé de Thomas, qui est un personnage lancier pyro. Puisqu'en fait, et donc, sa voix anglaise, donc, elle est. Donc la voix du personnage est interprétée par Christian Banas et voix japonaise puisqu'on a la possibilité de mettre les voix japonaises c'est Masakazu Morita donc qui est un, le deuxième lancer pyro qui sera sur la bannière du Tao mais si jamais vous n'avez donc il sera un personnage 4 étoiles mais si jamais on n'avait pas eu si jamais donc on ne peut pas le débloquer on pourra le débloquer dans la version d'après le 2 donc la version 2.3 en bannière permanente il reviendra donc en version 2.4 donc logiquement la dernière bannière de la version 2.4 bon. comme ça je vous ai un petit peu aiguillé comment ça marchait sur les nouveaux personnages 
Donc c'est un personnage pyro, donc de l'élément feu. Il sera un personnage de soutien et qui attaque en même temps. C'est un personnage support. Donc comme je vous l'ai dit sur la vidéo d'Outao, donc le but c'est de... On nous... Donc c'est dans un monde ouvert, on aura beaucoup d'ennemis. Et c'est d'infliger un gros maximum de dégâts. Donc Outao, donc qui est donc dans... Dans la bannière du Tao, elle aura F qui sera un personnage DPS dont le but est d'augmenter donc les dégâts. Et on a aussi Touma, donc qui sera un personnage qui va aider les autres personnages comme Tao, donc les DPS, les dégâts par seconde, à faire leurs dégâts. En fait, moi j'aime bien le style de personnage de Touma, donc le donc c'est un personnage de type bouclier et donc comme notre enfant donc les personnages avec leur bouclier. Donc il y a aussi des artefacts spécifiques pour augmenter leur bouclier. Ou sinon quand on a une résonance euh, géo. Donc je crois. Donc géo c'est l'élément de la roche. Donc je crois qu'on augmente le bouclier. Et quand un personnage est équipé d'un bouclier. On va mettre la vidéo du jeu. Quand il est équipé d'un bouclier. Donc en fait euh, bah, il ne reçoit aucun dégât. Donc c'est à dire ce produit ça ne bouge pas. Et nous allons voir ses aptitudes. Donc leur capacité en lance, en lance célèbre enchaîner jusqu'à 4 coups de lance consécutifs et ce que j'aime bien depuis le trailer donc de, de, de la version 2 c'est que j'aime bien quand il là où c'est bien utile notre équipe il va attaquer et infliger et consommer de lance donc ensuite c'est sa compétence élémentaire en façon E qui utilise à la pointe de sa lance comme d'appui pour canaliser les flammes et d'un coup infliger des dégâts pyro et donc il va avoir une barrière défensive brûlante au moment où, dé, où elle se déclenche l'absorption des dégâts dépendra des PV maximum de Thomas et donc, elle absorbe les dégâts pierres de son et elle absorbe les dégâts de manière brûlante. Existence, ce que l'on a dit, c'est un peu de thème de Thomas. Donc, en fait, en gros, c'est le de Thomas. Et donc, c'est le cas de Thomas. Et donc, donc, il, donc c'est Thomas, donc, le conseil, qui va tourner sur place, en chanson, avec des tables brissantes, infligeant des dégâts pierres de zone, transforme un Oyori en basé, et donc, attaque mon personnage, en basé pour craindre un enfant de mort, qui inflige des dégâts pierres de zone, très brièvement. Donc, les fonds en rapport, on peut changer une fois Et donc, c'est pareil que le temps de faire, on est dans son ventre. Là, nous c'est des de Thomas. Et donc du coup, il est, donc, il est comme ça pour employer de maison. Il est chargé de mon de pied. Donc c'est un travail qui est apprécié. Donc ça c'est dans la petite histoire de Thomas. Cependant, donc il passe pas tout son temps que la commission d'équiper aussi des missions spéciales. Donc il aide donc les problèmes de la commission culturelle. Bla bla. Voilà, 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 voilà tout. Ensuite, on va faire la dernière d'armes de Mission Impact. Et, et avant ça... Hier c'était l'anniversaire de, Kal de Caldera Kazua et donc pour l'occasion si vous vous connectez à Genshin Impact dans votre partie message vous recevrez en récompense donc, un matériau d'aptitude d'Inazuma puisqu'en fait pour augmenter les capacités on a des matériaux euh, d'aptitude donc euh, les... qui sont seulement disponibles bah, les... seulement quelques jours et donc euh, Kazua il a drop donc, celui de Dayaka et une nourriture pour nous soigner qui, qui va être sa spécialité. Donc ça c'est cool. Et donc j'attends pas seulement qu'on puisse le débloquer. Et donc là on va voir la bannière, les deux armes 4 étoiles dans la bannière d'armes de la version 2.2. Et également, et également il y aura une autre arme, l'autre arme 5 étoiles, ce sera le bâton nomade donc pour Otaou. Donc ce qui va faire qu'elle qu va être vraiment incroyable. Alors, donc l'arme 4 étoiles, c'est aileron de brise vague. Donc une autre lance, peut-être sur Otao, peut-être sur Thomas. Donc les informations, ça va être niveau 90, c'est rapidement 1. Donc les deux, euh, une attaque de 13,8%, avec une attaque de base de 600. Marche vague de Watatsumi. Pour chaque point d'énergie combiné à l'ordre de type, les dégâts du déchaînement élémentaire de cette arme augmentent de 0,12%. Et les dégâts du déchaînement élémentaire peuvent augmenter de 40%. Donc les matériaux d'élévation sont masques de lieutenant précieux. Donc ils sont obtenus par un matériau d'élévation d'armes. Ça c'est pour augmenter les capacités de l'arme. Donc ça c'est pareil, c'est sur un donjon. Après la griffe, donc des... Voilà, la griffe dissimulée. Ça c'est des chiots de tenaille qui sont débloquables sur la nouvelle île bah, rajoutée bah, par cette mise à jour. L'île de Tsurumi. Donc pour, la déblo... pour euh, pouvoir entièrement la débloquer, on aura un combat à faire contre le Sani d'électro. On est en réussite la quête chasseur d'oreilles de Serai. Après, on ira voir Catherine. Dans Inazuma. Et puis après, elle va 
En gros, on va faire une série de quêtes qui nous permettront de débloquer donc, la brume. Et on aura des choses de tenaille. Et donc, ça, c'est sur le guide d'aventurier ou sur la map interactive qui sera en description. Et après, le garde-main de Kaduchi. Ça, c'est contre les Nobushi. Donc, quand vous avez débloqué une Nezoma, de toute façon, ça, c'est bien plus simple. Vous pouvez les prendre. Et l'autre arme, c'est la lune de Moon, qui sera un arc. Donc, comme l'autre arme, les données seront au niveau 90. Donc, 27,6% d'attaque et 565 d'attaque de base. Donc, pour chaque point d'énergie, donc, combiner les dégâts de jeu. Ouais, en gros, c'est la même chose que c'est l'arc. Et donc, et donc là, c'est toujours pareil par un matériel d'élévation d'armes. Donc, dans le même donjon, mais ça doit être dans des jours différents. C'est comme les matériaux d'habitude. Après, nous avons le prisme sombre. Donc, ça, c'est quand même la demande de Zelda suite. Donc, toujours pareil quand on débloque Inazuma. Et après, coquille spectrale. Donc, ça, c'est quand on débloque euh, l'île de Serai. Donc, on va avoir donc, les spectres. Et je crois peut-être à confirmer, mais même l'île de Watatsumi. Donc, c'est deux îles. On va avoir des spectres. Et en les ayant vaincus, donc on a une coquille spectrale. Et donc, du coup, voilà, cette vidéo touche enfin à sa, touche à sa fin. Moi, moi c'est sûr que je vais vouloir Thomas à contrario de Tao, et j'espère l'avoir. Parce que les persos 5 et 4 étoiles, ce sera un personnage 5 étoiles, 4 étoiles, ils sont beaucoup plus facilement obtenables, mais il faut vraiment, avec, avec les, le fait de vœux, des vœux, il faut vraiment avoir la chance sur Genshin Impact. Parce que il se peut qu'il y en ait qui aient pas de chance, qu'on n'ait pas du tout Thomas. Bon, j'espère le, le dropper. Mais moi, franchement, euh, il m'attire il bien, Thomas. Ce petit Thomas, là. Hmm. Il m'attire bien. Et donc, du coup, évidemment, que j'invoquerai et que je ferai, bien sûr, plus tard, un guide sur Thomas. Mais donc, du coup, euh, je trouve que c'est vraiment ce sympathique qui m'attire bien. Les armes, évidemment, je ne vais pas invoquer. Puisqu'avec le nouveau système de bannière, j'invoque jamais. Donc, avec le fait de but, c'est par les personnes qui investissent de l'argent. Et pourtant, le Tao, je n'ai pas dit dans la vidéo du Tao, mais comme autre arme free to play, on avait aussi bah, par la quête d'héritage Orubashi. Donc, on avait une lance free to play ou par le biais donc, de la prise. Donc par la pêche, on est notre lance free to play. C'est à dire que ce sont des armes qui sont gratuites dans le jeu. On a bien des armes ou dans, dans les forgerons. Donc on, on doit bien avoir des armes gratuites à contrario des armes qui sont dans les vœux. Et donc, du coup, j'espère que vous aurez passé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le like puis la cloche pour recevoir la prochaine notification. Et bah oui, ça c'est très important puisque demain nous aurons. Donc comme d'habitude, deux jours avant la sortie officielle de la bannière, nous aurons la bannière pour voir quels seront précisément les personnages.